அனைவருக்கும் வணக்கம் தீர்மானமிக்க ஒரு நாள் இன்றைய தினம் அதே போன்று நாளைய தினம் நாளைய தினம் காலை ஒன்பது முப்பது அளவில் பாராளுமன்ற அமர்வுகள் ஆரம்பமாகி இரவு ஒன்பது அல்லது ஒன்பது முப்பது பத்து மணி என்று நீடித்து செல்லும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதற்கான காரணம் நாட்டினுடைய பிரதமர் ராணி விக்ரமசிங்கவுக்கு எதிராக ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சியினால் நம்பிக்கையில் அப்பிரேரணை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு நாளைய தினம் வாக்களிப்புக்கு விட இருக்கின்றது எனவே நாட்டினுடைய பிரதமர் பதவி விலகுவாரா இல்லையா அல்லது பொது தேர்தல் இடம்பெறுமா போன்ற பல்வேறு கேள்விகள் அனைவர் மத்தியிலும் இருக்கிறது இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் கூட ஜனாதிபதி என்னுடைய உத்தியோகபூர்வ வாசஸ்தலத்தில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினருக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் இடையில் பேச்சுவார்த்தை இடம்பெற உள்ளதாக அங்கிருக்கும் செய்தியாளர் குறிப்பிடுகின்றார் அதே போன்று அலறி மாளிகையிலும் பேச்சுவார்த்தைகள் இடம்பெறுகிறது அதே போன்று கட்சி தலைவர்களுக்கு இடையில் பேச்சுவார்த்தை இடம்பெறுகிறது கோகுல் என்னோடு இணைந்திருக்கிறார் ஊடகவியலாளர் கோகுல் காலையிலிருந்து நீங்கள் விசேட செய்தியூடாக இது தொடர்பான விழிப்புணர்வை இது தொடர்பான செய்திகளை உங்கள் வழங்கிக்கொண்டிருந்தீர்கள் என்ன நடக்க போகிறது ஆம் ஜெஃப்ரி ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சி பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை ஒன்றை அண்மையிலே சமர்ப்பித்திருந்தார்கள் சபாநாயகர் கரு ச சூரியவசம் இந்த பிரேரணையை நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை அவர்கள் சமர்ப்பித்திருந்த பொழுது ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சியில் இருந்து ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் இதிலே கையொப்பம் இட்டிருந்தார்கள் ஆனால் ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சியிலே இருப்பதாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச இந்த பிரேரணையில் கையொப்பம் இட்டிருக்கவில்லை அது மாத்திரமல்லாமல் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் இருக்கக்கூடிய மூவர் இந்த பிரேரணையிலே கையொப்பம் இட்டிருந்தார்கள் ஒருவர் நிஷாந்த் முத்துவெட்டிகம் மற்றவர் டி பி ஏக்க நாயக்க மற்றவர் காதர் மஸ்தான் ஆகவே மொத்தமாக ஐம்பத்தி ஐந்து பேருடைய ஒப்பங்களோடு இந்த பிரேரணை சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது நாளைய தினம் இந்த பிரேரணை விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட உள்ளது வாக்களிப்பு நடைபெற உள்ளது குறிப்பாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினர் கடந்த சில நாட்களாகவே ஜனாதிபதியோடு பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் அவர்கள் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி வந்திருந்தார்கள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய லக்ஷ்மன் யாப்பா அபேவர்தன மற்றும் அமைச்சர் ரிஸ்வி திசாநாயக்க இருவருமே ஒரு விடயத்தை கூறியிருந்தார்கள் என்ன வந்தால் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியிலே இருக்கக்கூடிய அந்த மூவர் முதலாவதாகவே அவர்கள் வந்து பொது எதிரணி கொண்டு வந்த அந்த பிரேரணிகளை கையொப்பமிட்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே மொத்தமாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடியவர்கள் நாற்பத்தி ஐந்து பேர் அந்த மூவர் நீங்களாக இப்பொழுது நாற்பத்தி இரண்டு பேர் இருக்கிறார்கள் இந்த நாற்பத்தி இரண்டு பேரும் ஏகமனதான ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள் என்ன வந்து சொன்னால் பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணைக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பது அதற்கு முன்னர் அவர்கள் ஒரு காலக்கெடுவை விதித்திருக்கிறார்கள் அந்த காலக்கெடுவுக்குள்ளே பிரதமர் பதவி விலக வேண்டும் பதவி விலகவில்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நாளை வரக்கூடிய அந்த நம்பிக்கையில் பிரேரணைக்கு அவர்கள் ஆதரவாக வாக்களிக்க உள்ளதாக கூறியிருக்கிறார்கள் எனும் கோகுல் நான்கு மணி தியாலங்கள் இருக்கிறது பிரதமர் பதவி விலகுவாரா என்ற ஒரு கேள்வி அனைவரும் மத்தியிலும் இருக்கிறது அதை போன்று மக்கள் விடுதலை முன்னணி பகிரங்கமாக கூறியிருக்கிறது இதற்கு ஆதரவு வழங்குவதாக அதை போன்று மூட்டு சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்ற கட்சி ஸ்ரீலங்கா பொது ஜன பெருமுன அவர்கள் தான் ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சி இந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருந்தார்கள் அவர்களும் இதற்கு ஆதரவு வாக்களிப்பதாக கூறியிருக்கிறார்கள் அதே போன்று அமைச்சர் அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்ட கூட்டம் ஒன்று இன்றைய தினம் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற்றது அதனை அடுத்து அந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு வெளியே வந்த உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் இவ்வாறான கருத்துக்களை பதிவு செய்திருந்தார்கள் அமைச்சரவை கூட்டம் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இன்று முற்பகல் ஆரம்பம் ஆவதற்கு முன்னர் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன மற்றும் பிரதமர் ராணி விக்ரமசிங்கவுக்கு இடையே கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெற்றது ஜனாதிபதியின் உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பின் போது கலந்துரையாடப்பட்ட விடயங்கள் தொடர்பில் தகவல்கள் வெளியாகவில்லை அதன் பின்னர் ஜனாதிபதி தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம் இடம்பெற்றதுடன் நிறைவில் அமைச்சர் நிமால் ஸ்ரீபாலடி சில்வா ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் நிலைப்பாட்டை பிரதமருக்கு அறிவித்துள்ளார் பதவியிலிருந்து விலக வேண்டும் என்ற எமது கட்சியின் தீர்மானத்தை அமைச்சர் நிமால் ஸ்ரீபாலடி சில்வா பிரதமருக்கு அறிவித்தார் எட்டு மணிக்கு ஜனாதிபதியுடன் கலந்துரையாடி எமது நிலைப்பாடு ஒன்றுக்கு வருவோம் முன்னர் இருந்த நிலைப்பாட்டிலேயே நாம் இருப்போம் மாற்றம் ஒன்று ஏற்பட வேண்டும் பிரதமர் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் நாம் உள்ளோம் இன்னும் சில மணித்தியாலங்கள் உள்ளன அதற்கான கால அவகாசம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அந்த கால அவகாசத்தின் பின்னர் எமது தீர்மானத்தை நாம் எடுப்போம் நம்பிக்கையில்லாங்கிருந்தாங்கிருந்தாங்கிருந்தாங்கிருந்தாங்கிருந்தாங்கிருந்தாங்கிருந்தாங்கிருந்தாங்கிருந்தாங்கிருந
அமைச்சரவை கூட்டத்தின் பின்னர் பிரதமர் ஜனாதிபதி செயலகத்திலிருந்து வெளியேறியதுடன் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பெரும்பாலான உறுப்பினர்கள் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்காது சென்றனர் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அமைச்சர் துமிந்த திசா நாயக் மற்றும் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர் ஆகியோரின் கருத்துக்களை வினவுவதற்கு ஊடகவியலாளர்கள் முயற்சித்த போதும் அது பலன் அளிக்கவில்லை இங்கு சிலருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது இறுதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் சிலர் அந்த பக்கம் உள்ளனர் சிலர் இந்த பக்கமும் உள்ளனர் அமைச்சரவையின் வழமையான நடவடிக்கைகளை விரைவாக முடித்துக் கொண்டும் விசிறமாக ஒன்றும் இருக்கவில்லை அனைத்து அமைச்சரவை பத்திரங்கள் துறவிலும் ஆராயப்பட்டது எவ்வித பிரச்சனையும் இல்லை ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் மேலும் சில தரப்பினரும் ஏற்கனவே தீர்மானித்துள்ளனர் பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை நாம் நாளை நிச்சயமாக தோற்கடிப்போம் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினர் ஆதரவு வழங்க மாட்டார்கள் என கூறப்படுகின்றது அவர்கள் அனைவரும் ஆதரவு வழங்க மாட்டார்கள் என அங்கும் கூறவில்லை சிலர் இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைக்கு வாக்களிப்பதா இல்லையா என்ற தீர்மானத்துக்கு வந்தாலும் கூட மீண்டும் மீண்டும் கலந்துரையாடல்களை மேற்கொள்வதை அங்கால் அவதானிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது அதே போன்று பலர் இன்னும் பல கட்சிகள் பல கட்சி தலைவர்கள் இன்னும் இதற்கு வாக்களிப்பதா இல்லையா என்று தீர்மானிக்கவில்லை கோகுல் ஆம்ஜிஃப்ரி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பொறுத்தவரையிலே பதினாறு பேர் பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிறார்கள் இந்த பதினாறு பேரும் பல தடவைகள் கூடி பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தியும் கூட இன்னும் தீர்மானத்தை எட்டவில்லை குறிப்பாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய ஊடக பேச்சாளர் சட்டத்தரணி எம் ஏ சுமந்திரன் அவர்கள் கூறியிருந்தால் இரண்டாம் தேதி மூன்றாம் தேதி ஆகும்பொழுது நிலைப்பாட்டினை தெரிவிக்க முடியும் என்று தமிழ் கட்சியினுடைய தலைவர் மாவை சேனாதிராஜா கூறியிருந்தார் இந்த இரண்டு நாட்களை கூறி இந்த நாட்களிலே முடிவுகளை சொல்ல முடியும் என்று கூறியிருந்தார் இப்பொழுது மூன்றாம் தேதியும் கூட இன்னும் ஒரு சில மனு தேரங்களிலே நிறைவடைய இருக்கிறது நாளைய தினம் நம்பிக்கையிலா பிரிவினை தொடர்பான வாக்களிப்பு மற்றும் <laughs> மற்றும் எஸ் ஸ்ரீதரன் எஸ் வியாலேந்திரன் மட்டக்களிப்பு மாவட்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய உறுப்பினர் எஸ் யோகேஸ்வரன் இவரும் மட்டக்களிப்பு மாவட்ட உறுப்பினர் செல்வ மடைக்கலநாதன் மன்னார் மாவட்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய உறுப்பினர் சாந்தி சீஸ்கந்தராசா தேசிய பட்டியல் மூலம் பார்லமெண்ட்டுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர் முல்லைத்தீவிலே இருக்கிறார் அவரோடு சிவசக்தி ஆனந்தன் இபிஆர்எல்எஃப் ஐ பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி இவர் இருக்கிறார் கடந்த காலங்களிலே சிவசக்தி ஆனந்தன் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார் இரண்டு கோடி ரூபாவை பிரதமர் அலுவலகத்திலே இருந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய ஏனைய உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் பெற்றிருந்தார்கள் என்கிற ஒரு விடயத்தை கூறியிருந்தார் அதே வழியிலே கூட அப்படி சொன்னவர்கள் அவர்கள் போய் ரணில் விக்ரமசிங்கவையும் கூட சந்தித்திருக்கிறார்கள் பிரதமரை என்பதை இந்த தருணத்திலே குறிப்பிட வேண்டும் இவர் பிளட்டனுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் இவர்கள் பதினாறு பேரும் தான் ஜெஃப்ரி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி பாராளுமன்றத்திலே இருக்கிறார்கள் அது போன்று கோகுல் நாங்கள் முஸ்லீம் மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற உறுப்பினர்களும் இருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸில் ஏழு உறுப்பினர்களும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸில் ஐந்து உறுப்பினர்களும் இருக்கின்றார்கள் அவருடைய நிலைப்பாடு முஸ்லீம் காங்கிரஸை பொறுத்தவரையிலே தற்சமயம் அவர்களுடைய உயர்ப்பு இடமான தாருசலாம் அலி இது தொடர்பான கலந்துரையாடல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இதற்கு முன்னரும் கூட பல்வேறு தடவைகளில் நாங்கள் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசோடு தொடர்பு கொண்டு அவர்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன நம்பிக்கை இல்லா பேரணியிலே எந்த பக்கம் அவர்கள் ஆதரவாக இருக்க போகிறார்கள் அல்லது எதிராக இருக்க போகிறார்கள் என்கிற நிலைப்பாட்டினை கேட்டபோது எதுவுமே அவர்கள் இட்டு வரை சொல்லவில்லை அலிசாயிர் அலிசாயிர் மௌலானா பற்றி சொல்ல வேண்டும் கோகுல் அலிசாயிர் மௌலானா மாத்திரம் தான் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு பாராளுமன்றத்துக்கு தெரிவானவர் மற்றவர்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் போட்டியிட்டு தெரிவானவர்கள் தான் மற்றவர்கள் ஆமா இவர்கள் ஏழு பேரை பார்க்கின்ற போது அலிசாயிர் மௌலானா ஃபைசல் காசிம் ரவுஃப் ஹக்கீம் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசினுடைய தலைவர் முகமது அரீஸ் பிரதி விளையாட்டு அமைச்சராக இருக்கின்றார் எம் ஐ எம் மன்சூர் முகமது நசீர் மற்றும் எம் எஸ் தௌபீக் இவர்கள் பேரும் தான் ஏழு பேரும் தான் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்கள் ஜிஃப்ரி அது போன்று ஐந்து பேர் அகில இலங்கை அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆமா ஒருவர் அமீர் அலி மற்றும் ஏ ஆர் இஷாக் எம் ஏ எம் மஹ்ரூப் முகமது நபவி 
ரிஷாத் பதீதின் இவர்கள் தலைமை ரிஷாத் பதீதின் தலைமையிலான அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்ல இருக்கிறவர்களும் கூட இற்றை வரை தங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன ஆதரவாக வாக்களிக்க போகிறோமா எதிராக வாக்களிக்க போகிறோமா என்பதை தெரிவிக்கவில்லை குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கின்ற போது அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் மற்றும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் இருசாரரும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியோடு கூட்டிணைந்து நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி என்கின்ற பேரிலே தான் தேர்தல் களமிறங்கி இருந்தார்கள் இந்த தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி என்கின்ற அந்த கட்சி அந்த கட்சியும் தங்களுடைய நிலைப்பாட்டை இதுவரை தெளிவாக குறிப்பிடவில்லை தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியை பொறுத்தவரையிலே இதிலே அமைச்சர் மனோ கணேசன் மற்றையது அமைச்சர் ராஜாங்க அமைச்சர் ராதாகிருஷ்ணன் அது மாத்திரமில்லாமல் அமைச்சர் திகாம்பரம் மூவரும் இருக்கிறார்கள் மூன்று அமைச்சர் பதவிகள் அவர்களிடம் இருக்கிறது இதிலே ஆனா அரவிந்த் குமார் அமைச்சர் மனோ கணேசன் வி எச் ராதாகிருஷ்ணன் மலேக மக்கள் முன்னணியினுடைய தலைவர் அவர் பழனி திகாம்பரம் தொழிலாளர் தேசிய சங்கத்தினுடைய தலைவர் மற்றும் மா திலகராஜா நூரலியா மாவட்டத்தினுடைய பார்லமெண்ட் உறுப்பினராக இருக்கிறார் எம் எல் குமார் கண்டி மாவட்டத்தினுடைய பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்கள் ஆறு பேர் இருந்தாலும் கூட இன்று காலையிலே இருந்து பல தரவைகள் இவர்களோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு ஜனாதிபதி தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது இன்றைய தினம் கூட மஹிந்த ராஜபக்ச தரப்பினர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவருடைய வீட்டில் கூடி ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சிக்கும் இடையில் பேச்சுவார்த்தை இடம்பெற்று வருவதாகவும் நமக்கு தகவல் கிடைத்தது ரோஹித் அபய குணவர்தன வெளியிட்ட கருத்தை இப்போது நாம் சொல்லுவோம் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு பிரதமர் பதவியை பெறுவதற்காகவே ரணில் விக்ரமசிங்கவை வீட்டிற்கு அனுப்புவதற்கு நாம் கூச்சலிடுவதாக மக்கள் விடுதலை முன்னணி குறிப்பிடுகிறது அவ்வாறான தேவை எமக்கு இல்லை பிரதமர் பதவி இல்லாமல் இருக்க முடியாத ஒரு நிலை மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு இல்லை அதுதான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய ஈரா சம்பந்தன் எதிர்கட்சி தலைவர் அதே போன்று மாவை சேனாதிராஜ் ஆகியோர் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன் அவர்களை சந்தித்து பின்னர் வெளியிட்ட கருத்தை அடுத்து பார்ப்போம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தன் மற்றும் தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் மாவை சேனாதிராசா ஆகியோர் ஜனாதிபதி செயலகத்திற்கு சென்று ஜனாதிபதியுடன் கலந்துரையாடினர் ஜனாதிபதி எம்மை சந்திக்க விரும்பினார் எமக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தார் நாம் சென்று ஜனாதிபதியை சந்தித்தோம் நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணை தொடர்பில் பேசினோம் நாம் இது குறித்து இன்னும் தீர்மானம் எடுக்கவில்லை எமது குழுவினருடன் நாம் கலந்துரையாடுகின்றோம் என்று மாலை வேளையாகும் போது எமக்கு தீர்மானம் எடுக்க முடியும் இன்றைய தினம் தீர்மானம் எடுப்பதாக நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள் ஏன் இன்னும் முடியவில்லை நமது உறுப்பினர்கள் தூர பகுதிகளில் இருந்தனர் உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் தலைவர் உபதலைவர் தெரிவு இடம்பெற்றதல்லவா அதற்காக எமது உறுப்பினர்கள் சென்றிருந்தனர் அவர்கள் தற்போது வந்து கொண்டிருக்கின்றனர் மாலை வேளை அவர்களை சந்திப்போம் இதேவேளை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலருக்கிடையே பாராளுமன்ற கட்டட தொகுதியில் இந்த சந்திப்பு இடம்பெற்றது எனினும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் அதில் கலந்து கொள்ளவில்லை கண்டியில் நடைபெற்ற நிகழ்வொன்றில் இன்று முற்பகல் அவர் பங்கேற்றிருந்தார் தற்போது நான் கொழும்பிற்கு செல்கின்றேன் நான் அங்கு சென்ற பின்னர் எமது பாராளுமன்ற குழுவினர் கூடுவர் அதன்போது நாம் கலந்துரையாடி தீர்மானம் ஒன்றை எடுப்போம் பதினான்கு குற்றச்சாட்டுகளில் பதிமூன்று முறிகள் தொடர்பிலேயே முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன உங்களின் கருத்துக்கு அமைய இது நியாயமானதா அநீதியானதா முறிகள் மோசடிக்கு நாம் எப்போதும் இணக்கம் தெரிவிக்க போவதில்லை அதற்கு எதிராகவே நாம் செயற்படுகின்றோம் இன்றைய கலந்துரையாடலில் அது தொடர்பிலும் கலந்துரையாடி தீர்மானம் ஒன்றை எடுப்போம் முறிகள் மோசடிக்காரர்களுக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்ற நிலையில் உள்ளீர்களா குற்றவாளிகளுக்கு நீதிமன்றம் ஊடாக தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைக்கு எதிராக உங்களின் கட்சி வாக்களிக்கும் என்பது உங்களின் கருத்தினூடாக புலப்படுகின்றது இல்லை அவ்வாறு இல்லை நாம் கலந்துரையாடி தீர்மானிக்கும் வரை எதனையும் என்னால் கூற முடியாது இதேவேளை ஜனாதிபதியை சந்தித்த பின்னர் பாராளுமன்ற கட்டடத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் உறுப்பினர்கள் சிலர் இன்று மாலை கூடினர் காலை நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்காத எம் ஏ சுமந்திரனை இன்று மாலை காணக்கூடியதாக இருந்தது நீ 
எவ்வித தீர்மானமும் இன்றி இந்த கலந்துரையாடல் நிறைவு பெற்றது இதேவேளை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை தொடர்பான நிலைப்பாட்டை தற்போது தெரிவித்துள்ளனர் குற்றம் செய்த யாராக இருந்தாலும் அது இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக இருக்கலாம் பிரதமராக இருக்கலாம் குற்றம் செய்திருந்து அது தொடர்பாக உண்மை நிரூபிக்கப்பட்டால் உண்மையில் அவர்கள் அந்த பதவியில் இருந்து அவர்களாக விலகுவது ஒரு நல்லெண்ண அடிப்படையாக இருக்கும் என்னுடைய கருத்து இந்த விவாதத்தில் கலந்து கொள்ளாமல் இருப்பது நல்ல நல்லது என்பதை நான் எங்களுடைய கூட்டத்தில் முன்வைப்பேன் கூட்டத்தில் பதினைந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இணைந்து ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் என்று நம்புகிறேன் பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையுடைய விவாதம் நடைபெறுவதற்கு இன்னும் இருபத்தெட்டு மணி தியாலங்கள் இருக்கின்ற நிலையில் உங்கள் அனைவரையும் நாங்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் தற்போது எமது பாராளுமன்ற செய்தியாளர் ரவிராகு இணைந்து கொள்கின்றார் ரவிராகு பாராளுமன்றத்தில் இன்றைய தினம் என்ன நடந்தது ஆம் ஜெஃப்ரே இன்றைய தினம் பாராளுமன்ற அமர்வானது இந்த மாதத்துக்கான முதலாவது அமர்வு குறிப்பாக தற்போது நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த அரசியல் சர்ச்சைக்கு மத்தியில் இன்றைய தினம் பாராளுமன்ற சபை நடவடிக்கை பிற்பகல் ஒரு மணி அளவில் கூடியிருந்தது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை நாங்கள் எடுப்போமேயானால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய சிவசக்தி ஆனந்தன் மாத்திரமே இன்றைய சபை அமர்வில் முழுமையாக பங்கேற்றிருந்தார் ஏனைய உறுப்பினர்கள் அனைவரும் இடைக்கிடையே வந்து சென்றிருந்தார்கள் அதனை நாங்கள் முழுமையாக அவதானிக்க கூடியதாக இருந்தது இதே சந்தர்ப்பத்தில் ஜெஃப்ரி புளட் அமைப்பை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய தர்மலிங்க சித்தார்த்தன் இன்றைய தினம் சபை அமர்வில் கலந்து கொண்டிருக்கவில்லை அதே போல பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை தொடர்பில் இன்றைய தினம் பாராளுமன்ற கட்டிட தொகுதியில் இரண்டு கலந்துரையாடல்கள் இடம்பெற்றிருந்தன குறிப்பாக இன்றைய முற்பகல் வேலையிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றிருந்தது அதே போல பிற்பகல் இரண்டு மணி அளவிலும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெற்றிருந்தது இந்த இரண்டு கலந்துரையாடல்களில் முதலாவதாக இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஊடக பேச்சாளரான சட்டத்தரணி எம் ஏ சுமந்திரன் கலந்து கொண்டிருக்கவில்லை பிற்பகல் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலில் மாத்திரம் அவர் கலந்து கொண்டிருந்தார் இதேவேளை இதுவரை அவர்கள் தங்களுடைய தீர்மானத்தை நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைக்கு ஆதரவு அளிப்பதா இல்லையா என்பது தொடர்பில் இதுவரை தீர்மானிக்கவில்லை என எதிர்கட்சி தலைவர் ரா சம்பந்தன் அப்போது எங்களுக்கு தெரிவித்திருந்தார் நன்றி கோகுல் பிரதமருக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையில் பதினாலு விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது மூன்று விடயங்களும் முறிகள் கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பான விடயங்கள் ஆகவே முறிகள் கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பான பதிமூன்று விடயங்கள் இருக்கின்ற போது பலரும் பாராளுமன்றத்திலே முறிகள் கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பான விடயம் வருகின்ற போது நாங்கள் இது தொடர்பிலே சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார்கள் ஆனால் இப்பொழுது அவர்களுடைய நிலைப்பாடுகளை தெரிவிப்பதிலே இன்னும் கால அவகாசம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இன்னும் ஒரு விடயத்தை குறிப்பிட வேண்டும் ஜெஃப்ரி இதிலே ஏபிடிபியினுடைய தலைவர் டக்லஸ் தேவானந்தா அவர்கள் இவரும் கூட இற்றை வரை தன்னுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பது தொடர்பிலே தெரிவிக்கவில்லை பல சந்தர்ப்பங்களிலே இவரோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு முயற்சித்த பொழுதும் தொடர்பு பலனளிக்க பாராளுமன்றத்தில் சம்பந்தன் வெளியிட்ட கருத்து இந்த முறைகள் கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டிருந்தார் குறிப்பாக இந்த முறைகள் கொடுக்கல் வாங்கலோடு தொடர்பு கொண்டவர்கள் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார் ஆனாலும் இந்த பதினான்கு விடயங்களில் பதிமூன்று விடயங்கள் இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையில் முறைகள் கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் தான் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன் இவர்கள் மௌனம் சாதிக்க எல்லோருமே இப்பொழுது ஒரு நழுவல் போக்கினை கடைபிடிப்பது எங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்னுடைய தலைவர் தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தனோடு நாங்கள் தொடர்பினை ஏற்படுத்தி இருந்த பொழுது அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் தான் தொடர்ந்தும் யாழ்ப்பாணத்தில் இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார் இன்னமும் ஒரு தீர்மானம் எட்டப்படவில்லை தீர்மானம் எட்டப்பட்டு தனக்கு அழைப்பு வந்தால் தான் கொழும்புக்கு வருவேன் என்று கூறியிருந்தார் பண கைமாறல்கள் இடம்பெறுகிறதா அல்லது வரப்பிரசாதங்களை எதிர்நோக்குகிறார்களா என்ன என்று தெரியாது இப்படியான கேள்விகள் மக்கள் மத்தியிலே எழுந்துள்ளன பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களிலே மக்கள் இவற்றை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நாளைய தினம் என்ன நடக்க போகிறது என்று அது மட்டும்தான் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் உங்களுக்கு தெரியும் பிரதமர் அவர்களை சந்தித்திருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் அன்றைய தினம் பல்வேறு கருத்துக்களை வெளியிட்டிருந்தார்கள் குறிப்பாக சம்பந்தன் சுமந்திரன் ஆகியோர் பிரதமரோடு டீல் வைத்திருக்கின்றார்கள் என்ற பல்வேறு கருத்துக்களை வெளியிட்டிருந்தார்கள் ஆனால் நேற்றைய தினம் அல்லது நேற்று முன்தினம் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரனுக்கு என்ன நடந்தது அன்று என்ன கருத்தை வெளியிட்டிருந்தார் இன்று என்ன கருத்தை வெளியிடுகின்றார் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் கோடி ரூபாய் பணத்தை அபிவிருத்தி நிதி என்று பெற்றுக்கொண்டு வாக்களிப்பது என்பது கேவலமான முறையில் உங்களை அரசாங்கம் எவ்வளவு மோசமான முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றது ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபாய் அகரத்தால் ஒரு லஞ்சமாக கொடுத்து உங்களை அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்கு புரியவில்லையா இப்ப வருமனே
ஐக்கிய தேசிய கட்சியை குளிர்விப்பதற்கு அல்லது பிரதம மந்திரியை குளிர்விப்பதற்கு அல்லது அவர்களுடைய நிகழ்ச்சிநிரல் என்னவோ அந்த நிகழ்ச்சி நிரலை திறம்பட செய்யக்கூடியவராக தான் அவர் இருக்கிறாரே தவிர தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை கையாளக்கூடியவராக அவர் இருக்கிறார் என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பிரதம மந்திரி அவர்களது வேண்டுகோளுக்கு நாங்க இன்று காலை எமது கட்சி சார்பாக நானும் திரு சிவசக்தி ஆனந்தன் அவர்களும் அலரி மாளிகையில் பிரதம மந்திரியும் அவருடன் சேர்த்து திரு கௌரவ சுவாமிநாதன் அவர்கள் சாகல ரத்ன கவர் அவர்களுடனோடு சந்திப்பு நடந்தது இந்த பேரிலும் தமிழ் மக்களுக்கு உரித்தான பல காணிகள் பிடுங்கி எடுக்கப்படுகின்றன ஆகவே அவை உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறியிருக்கின்றோம் இதேபோல் கைதிகளினுடைய விடுதலை சம்பந்தமும் ஏற்க நாங்கள் பேசணும் இந்த விஷயங்களுக்கான தீர்வுகள் உடனடியாக சொல்லப்படும் என் எட்டப்படும் என்பது அல்ல ஆனால் நிச்சயமாக வந்து பல விஷயங்களை நாங்கள் அவர்களுக்கும் முன் வைத்திருக்கின்றோம் சில உறுதிமொழிகளை தந்திருக்கின்றார்கள் இது நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை தொடர்பாக ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தாருசலாமில் விசேட கலந்துரையாடல் ஒன்றில் இணைந்திருக்கின்றார்கள் இப்போது அங்கு இருக்கிறார் எமது அலுவலக செய்தியாளர் சந்திரன் சந்திரன் இப்போது என்ன நடக்கிறது அமைச்சர் ரவு ஃபகீல் தலைமையிலான இலங்கை முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தற்போது தாருசலாம் வளாகத்திலே அமைந்திருக்கின்ற தங்களுடைய கட்சி அலுவலகத்திலே கலந்துரையாடி வருகின்றனர் இன்னும் சற்று நேரத்தில் தங்களுடைய இறுதி முடிவை அறிவிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய ஐந்து உறுப்பினர்களும் தேசிய பட்டியலூடாக தெரிவு செய்யப்பட்ட இரண்டு உறுப்பினர்களுமாக மொத்தம் ஏழு உறுப்பினர்கள் இலங்கை முஸ்லீம் காங்கிரஸிலே முகத்துவம் வைக்கின்றனர் எனவே இவர்களது தீர்மானமும் நாளைய நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையிலே முக்கிய தாக்கத்தை செலுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது காளிமுத்து சந்திரன் நியூஸ் வசதிகளுக்காக கொழும்பு தாருசலாம் வளாகத்திலிருந்து அண்மையில் மக்கள் விடுதலை முன்னணியினுடைய தலைவர் அன்ருக்குமார் தேசாநாயக்க மக்கள் விடுதலை முன்னணி இந்த முறைகள் கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பில் தங்களுடைய கடுமையான எதிர்ப்பை வெளியிட்டிருந்தார்கள் ஆனால் இப்போது இந்த சிவப்பு யானை என்று மக்கள் விடுதலை முன்னணி வர்ணிக்கப்படுகிறது காரணம் என்ன உண்மையிலும் ஜெஃப்ரி பிரதமருக்கு எதிரான இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையில் பதினான்கு பிரேரணைகளில் பதிமூன்று முறிகள் மோசடி தொடர்பில் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் முறிகள் மோசடி தொடர்பான விவாதம் அல்லது அது தொடர்பான கருத்துக்கள் முன்வைக்கும் போது மக்கள் விடுதலை முன்னணி இதற்கு பாரிய எதிர்ப்பினை வெளியிட்டிருந்தது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வரப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதற்கு ஆரம்பத்தில் மக்கள் விடுதலை முன்னணியினர் தங்களுடைய ஆதரவை தெரிவித்திருந்த போதிலும் தற்போது அவர்கள் இதுவரை தங்களுடைய இறுதி நிலைப்பாட்டினை அறிவிக்காமல் இருக்கின்றார்கள் இந்த நிலையில் நாளைய தினம் பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை குறித்து விவாதம் இடம்பெற இருக்கின்றது அப்போது மக்கள் விடுதலை முன்னணி சார்பில் அவர்களுடைய புதிய யோசனை ஒன்று கொண்டு வரப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இந்த நம்பிக்கையில பிரேரணையானது ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சியினரால் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த நிலையில் மக்கள் விடுதலை முன்னணியினர் புதிய யோசனை ஒன்றை கொண்டு வரும் பட்சத்தில் அது அந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைக்கு எதிராக இருக்கும் பட்சத்தில் அங்கு வேறு விதத்தில் பாரிய விவாதங்கள் இடம்பெறக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அண்மையில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அன்ருக்குமார் திசாநாயக்க வெளியிட்ட கருத்துக்கள் தொடர்பாக தற்போது எமது அவதானத்தை செலுத்துவோம் சாட்சியங்களின் ஊடாக ரணில் விக்ரமசிங்க முறிகள் மோசடியுடன் தொடர்பு பட்டுள்ளதை நிரூபிக்க முடியும் முறிகள் மோசடியின் முக்கிய சூத்திரதாரி யார் ரணில் விக்ரமசிங்க ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமர் ஆசனத்தில் அமர்வதற்கு முன்னர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமையகமான சிரிகொத்தாவின் மின்சார கட்டணத்தை செலுத்த முடியாமல் இருந்த கட்சி ஆகஸ்ட் மாதம் பொது தேர்தலின் போது எவ்வளவு தொலைக்காட்சி விளம்பரங்களை ஒளிபரப்பியது என்பது நினைவுள்ளதா ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமர் ஆசனத்தில் அமர்ந்த போது அலாவுதீனின் அற்புத விளக்கு கிடைத்ததா மத்திய வங்கியின் பணத்தையே இவர்கள் பயன்படுத்தினர் சிங்கப்பூரில் இருந்து அழைத்து வந்து மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் இருக்கையில் அமர் வைத்தனர் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் இருந்து இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரை அர்ஜுன் அலோசியஸின் நிறுவனம் ஐநூற்று முப்பது கோடி ரூபாய் இலாபத்தை ஈட்டியது நாட்டின் நிதி தொடர்பில் பாரிய பொறுப்புள்ள மத்திய வங்கியில் மோசடியில் ஈடுபட்டனர் மத்திய வங்கியை கொள்ளை அடித்தது போன்று கிராமத்தின் கூட்டுறவு வங்கியையும் கொள்ளையிடுவார்கள் தற்போது கிராம மட்டத்திலும் அடி மட்டத்திலிருந்தும் இருந்து பிரதமரை விலக வேண்டும் பதவி விலக வேண்டும் வீடு செல்ல வேண்டும் என்று பல்வேறு விடயங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்ற நிலையில் தற்போது பாரிய பேரணி ஒன்று முன்னெடுக்கப்படுகிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஐக்கிய தேசிய சுதந்திரமனுடைய செயலாளர் மைத்ரி குணரத்ன தலைமையில் தான் இந்த பேரணி இடம்பெறுகிறது நாளைய தினம் இவர்கள் கொழுமை வந்தடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இன்று கிரிபாத் குடையில் இவர்களுடைய பேரணி இன்றைய தினத்துக்குள் நிறைவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருந்தது அதேபோன்றுதான் இன்றைய தினம் நாங்கள் டபிள்யூ என்று 
இணையதளத்தில் பிரதமர் பதவி விலகுவாரா அல்லது விலக மாட்டாரா என்ற ஒரு கேள்வியை மக்களுடைய கருத்து கணிப்பாக விட்டிருந்தோம் அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் மாலை ஆறு முப்பதாகும் போது அறுபத்தி நான்கு சதவீதமான மக்கள் பதவி விலக பதவி விலகுவார் என்று அறுபத்தி ஆறு வீதமானவர்கள் பதவி விலகுவார் என்று கூறியிருந்தார்கள் முப்பத்தி ஆறு வீதமானவர்கள் பதவி விலக மாட்டார்கள் என்று கூறியிருந்தார்கள் அதே போன்று கோகுல் குறிப்பாக இரண்டு கோடி மக்கள் இப்போது நாட்டில் இருக்கின்றார்கள் இதில் நான்கு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எனவே கடந்த மூன்று நாட்களில் இந்த மக்களுடைய பிரதிநிதிகளுடைய விடயம் என்னவாக இருந்தது நம்பிக்கையில்லா பிரிவினை தொடர்பான விடயங்களையே முன்வைத்திருந்தார்கள் இருந்தாலும் நாளை தினம் என்ன நடக்க போன்றது என்று நாம் பார்ப்போம்